गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर्व भावी शिक्षक सुप्रभात सर्व साई लोग भाऊबीजी खरतर खूब खूब शुभे भावी शिक्षक प्रश्न है खास संवाद सत्र ही आज मधे विचार पेला प्रश्न दिशा होता कि परीक्षा जवर ये आम थोड़ी सी धाकधूक लगती है परीक्षा भटल कि आप सर्वान महत है कि भीति वाटण साहजिक है पर या भीति वात करना सा एक वाक्य नी लक्ष कि मेला जर भीति वाटली नी तो मैं का एक वाक्य आता हे वाक्य कुछ ल स्पेन्सर जॉन्सन बुक है बुक च नाव है पुस्तक वाचा अपने क्या लगे वे नहीं पुस्तक वाचा एक तास भरा तो वे लगता है एक तास भर भी अपने क्या बेस्ट सेलर पुस्तक जीवना की परीक्षा आू दया नहीं तो हे अभ्यास वर आधारित परीक्षा परीक्षा प्रत्येक वे अपने वाटत कारण की मानवी स्वभाव मात मनोधर्य जो अभ्यास पूर्ण विश्वास परीक्षा फेस खूब मैटर कर परीक्षे पेपर लाइ पर तुम्हारा नहीं प्रत्येका मैं भीति वाटत होती वाटते परंतु तुम्हें अभ्यास किया अभ्यास मेरा भीति वाटे नहीं पाजे मना सारे सारे तुम्हें संगा यस आई कैन डू यस आई कैन डू मैं करना मैं जिंक है मैं करू शको अस तुम्हार मना मधे तुम्हारा रोज बजवा लगे मैं फर्स्ट डे पास संगत कि हो हि परीक्षा मैं पास होना दर रोज तुम्हार मना एक आई कैन डू इट संग नितमराम मांजी सारे कहीं लोक है आदर्श पानी प्रश्ना काम के लिए हनुमत केन्द्र पानी नवाज आदर्श स्वामी विवेकानंद अब्दुल कलाम बाबा साहब आंबेडकर शिवाजी महाराज अनेक लोक है जो संकट काला काम के ध्येय साध्य कर थोड़स इतिहास अपने लक्षे अपन वंशी जाओ य सर्वे बर तर खूब छोटी वस्त है आयुष्या खूब मोटे प्रश्न प्रश्न मात के लिए नक्की प्रश्न तुलने का प्रश्न खूब छोटा है सचिन सर बोला बोला हैंड रेस करू शकता सचिन सर जाऊ सचिन सर का टेस्ट मध्य खूब सारे टेस्ट अपने सचिन सर बाइक चालू कर तुम्हारा मैं स्पॉटलाइट के लिए तुम्हारा प्रश्न पड़े कहीं ही मैं संगित नहीं फीडबैक तुम महत्व है बोला सर आवाज सर सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर काल मी स्कॉलरशिप सोड़े पांचवी वगैरह इंग्लिश ऐसी है ना कैपिटल अक्षर विचार एक वाक्य है समझा कैपिटल लेटर पे सर्व सर स्मॉल है कैपिटल जी सर नहीं आता मग इंग्लिश मध्य कैपिटल लेटर ओखा कि संगा तो मैं विचार करते कैपिटल नहीं है मग उत्तर पता जेव अपन शेवटी सबमिट कर आंसर दुसरी गोष है ना कभी कभी कुछ टेस्ट है ना खूब चांगले मार्क पड़ते नेस्टला एकदम कमी पड़ता कभी चांगले कभी कि नभ्यास कमी है कि जास्त है कहीं कहत नहीं कभी कभी चांगले मार्क कभी कभी एकदम डल मार्क कभी कभी चांगले मार्क कि आता अजुन कुछ अभ्यास कराव जेव चांगले मार्क मिलता बर वाट मे चांगले मार्क मिला जेव एकदम डाउन पड़ता ना अपना अभ्यास नहीं यस 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 साहजिक है सचिन सर तुम्हारे मता पूर्ण एग्री है 
पाहायला लागत बऱ्याच वेळेस आता याच्यावर काय इलाज काय सर नेमकं आहे नेमकं प्रश्न खूप छान आहे मी मला स्पॉटलाइट करतो प्रश्न सचिन सचिन सरांनी जे प्रश्न उपस्थित केला ते अतिशय महत्वाचं आहे आणि पाचवी स्कॉलरशिप महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद न पब्लिश केलेलं बुक आहे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांनी पब्लिश केलेलं आता सगळ्यात महत्वाची बाब अशी आहे की सचिन सर कॅपिटलायझेशन नावाचा एक भाग असतो ग्रामर मध्ये इंग्लिशच्या ग्रामर मध्ये कॅपिटलायझेशन आता हे डेंजर शब्द आहे आणि तिथं मी राम असं समजा नाव लिहिलं आर ए एम आणि हे तिन्ही लेटर्स स्मॉल लिहिले तर तुम्हाला हे माहित पाहिजे की कोणत्याही व्यक्तीचं नाव लिहित असताना ते नाव ची जी पहिलं लेटर आहे ते कॅपिटल असत आता राम तर सर सगळे स्मॉल दिसायला लागले तिथं तुमच्या वाक्यामध्ये लेटर सोळखा कसं काय म्हटलंय किंवा आता बघा एखाद्या शहराचं नाव आहे त्याचं फर्स्ट लेटर कॅपिटल असलं पाहिजे आय आय हा जो लेटर आहे तो लेटर पण आहे आणि एक शब्द पण आहे तो कुठेही येऊ द्या वाक्यामध्ये हा नेहमी कॅपिटल असला पाहिजे व्यक्तीचं नाव नदीचं नाव देशाचं नाव राज्याचं नाव म्हणजे काय ते नाऊन प्रॉपर आहेत त्या सर्व नाऊनच फर्स्ट लेटर कॅपिटल असलं पाहिजे एक रूल कॅपिटलायझेशन चे काही रुल्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट रुल्स आहे की प्रॉपर नाऊनच फर्स्ट लेटर हे कॅपिटल असतो दुसरा रूल असा आहे की कोणतंही वाक्य असू द्या त्या वाक्याच्या सुरुवातीच फर्स्ट लेटर कॅपिटल असत पाहिजे सेकंड थर्ड रूल मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं तसं आय हा आय कुठेही असू द्या कुठेही अगदी कुठेही आय म्हणजे शब्दामधला नाही आय बर का तो सिंग्युलर आय येतो आय म्हणजे मी म्हणून येतो तो आय नेहमी कॅपिटल असतो हा कॅपिटलायझेशन चा रूल आहे तिसरा रूल मग हे कॅपिटलायझेशन च्या रूल नुसार तुम्हाला ती प्रश्नपत्रिका स्कॉलरशिप पाचवीची दिलेली आहे पाचवी स्कॉलरशिप मध्ये कॅपिटलायझेशन नावाचा एक घटक त्यांना युनिट थ्री मध्ये पंक्च्युएशन मार्क्स मध्ये दिलेला आहे मग पंक्च्युएशन मार्क्स तुम्हाला आहे का तर शंभर टक्के का तर आठवी पर्यंत जो सिलेबस असतो त्या सिलेबस मध्ये असलेले सर्व घटक भावी शिक्षकांसाठी आहेत कारण की त्यांना याच विद्यार्थ्यांचं शिक्षक पाहिजे म्हणून ते आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट शिक्षक मग ह्या कॅपिटलायझेशन मध्ये तुम्हाला मी सुरुवातीला एकदम सुरुवातीला सांगितलं की पाचवीची पुस्तक आठवीची पुस्तक स्कॉलरशिप ती तुम्ही वापर बघा मी माझ्या गावाकडे पण ही एक सेटच आहे आणि जिथे लातूर मधून आपण क्लास घेतो तिथे पण एक सेट आहे माझ्या गावाकडली ही माझी छोटीशी लायब्ररी आहे तर इथपासून तुमची तयारी असणं गरजेचं आहे आता हे सेट जे आहेत ते यामध्ये जे प्रश्न किंवा सिलेबस आहे त्यानुसार तो घटक आहे मग याच्यामध्ये कॉम आहे फुल स्टॉप आहे क्वेश्चन मार्क आहे आपण स्टॉपी आहे एक्सप्लेनेशन मार्क आहे आणि अनेक घटक सर जे म्हटले ते पुढचा मुद्दा असा होता की सर मला कमी मार्क काही ह्याच्यामध्ये पडतात आणि काही ह्याच्यामध्ये खूपच सर जास्त चांगले मार्क्स पडतात त्याचं कारण असं आहे की त्या घटकाचा अभ्यास तुमचा झालाय त्याला तुम्हाला चांगले मार्क्स पडतात कॅपिटलायझेशन जो घटक आहे ना तो तुम्हाला ते लक्षातच नाही आहे की सर ना तिथं खालील वाक्यामध्ये कॅपिटल लेटर्स वळता सगळेच स्मॉल दिलेत सर कॅपिटलच नाही लक्षात एक पण येत आणि तिथं खाली उत्तर दिले तीन कॅपिटल येत लेटर म्हणून त्याच्यामध्ये एक व्यक्तीचं नाव असेल एखाद्या शहराचं नाव असेल वाक्याची सुरुवात जी आहे ती कॅपिटलनं लिहिलेली नसेल तिथं कॅपिटलनं लिहायला पाहिजे असं त्याचा अर्थ सचिन सर थोडंफार काही लक्षात आलंय येस सर येस 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 आता बरोबर आहे म्हणजे त्या आपल्याला ओळखायचं आहे ते येस येस कॅपिटलायझेशन चं रेकॉर्डिंग सेशन पाचवी स्कॉलरशिपचे आमचे दहा पाच झालेले मला ते पाठवले नाहीत अनलिस्टेड आहे ते दीडशे लेक्चर स्कॉलरशिप फिफ्थ इंग्लिश वर ऑलरेडी रेकॉर्ड झाले सगळे रेकॉर्ड आणि ती बॅच पंचवीस मे पासून आलेली सिलेबस पूर्ण होत आलं तर त्यावर आधारित या वीस टेस्ट तुम्हाला पाठवलेला आठवी स्कॉलरशिप वर आता पंचवीस टेस्ट ऑलरेडी तयार आहेत तर तीस टेस्ट तयार होतील आज संध्याकाळपर्यंत आणि येणाऱ्या आठवड्यात तुम्हाला आठवी स्कॉलरशिपच्या देखील त्या तीस प्रश्नपत्रिका सोडवायच्या
मग त्यामध्ये तुम्ही जे म्हणलात ना सर की मला एखादी वेळेस कमी मार्क पडतात त्या घटकाचा तुमचा अभ्यास झाला नाही म्हणून आणि पाचवी स्कॉलरशिपची प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत तेच आहेत त्या घटक व्हायच्या तर मग ते प्रश्न येतात काय शंभर टक्के येतात नाही पाचवी आठवी स्कॉलरशिपचा सिलेबस खास तुमचा ऍज इट इज सिलेबस आहे मी शिकवलेला जो भाग आहे तो ग्रॅमॅटिकल भाग आहे तो त्यातला शंभर टक्के येणारच आहे पण तितकाच येणार आहे का त्याचं उत्तर आहे नाही त्याच्यापेक्षा जास्त येणार आहे म्हणून या स्कॉलरशिपच्या ज्या टेस्ट तुम्हाला दिल्या जात आहेत पाचवी असेल आठवी असेल आणि ग्रामरच्या पेशन तुम्हाला तीस टेस्ट मी दिल्यात ग्रामरच तुम्हाला जवळपास वीस ते बावीस प्रश्न ग्रामरवर आहेत आणि त्या ग्रामॅटिकल भागामध्ये हे पंक्च्युएशन मार्क्स पण येतात की नाही तर त्याला सोडूनच जमतंय पुन्हा न्यूमॅरिकल इन्फॉर्मेशन मध्ये डेज ऑफ द वीक मंथ ऑफ द वीक कार्डिनल नंबर्स ऑर्डिनल नंबर्स अशा सगळ्या गोष्टी टेलिंग द टाइम्स वेळ कसं सांगायचा या सगळ्या गोष्टी आहेत कोणतीच गोष्ट सुटत नाही परत तुम्हाला सांगतो तुम्ही नजर अंदाज करू नका पाचवी स्कॉलरशिपच्या टेस्ट वीस पाठवले आणि आठवी स्कॉलरशिपच्या तीस पाठवले हा शेवटचा टप्पा आहे अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे याच्यामध्ये त्या टेस्ट कड अंदाज नजर अंदाज करू नका मी दुसऱ्या ह्याच्याकडे आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये पहा असं म्हटलं ज्यांचं ज्यांचं इंग्रजी आहे त्यांनी या टेस्ट कडे नजर अंदाज करू नका ग्रामरच्या तीस टेस्ट ज्याच्यामध्ये सहाशे प्रश्न पाचवी स्कॉलरशिपच्या वीस पाठवल्या त्याच्यामध्ये जवळपास तीनशे प्रश्न आहेत दहा काही ठिकाणी पंधरा काही ठिकाणी वीस अशी आणि आठवी स्कॉलरशिपमध्ये सगळीकडे दहा 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 प्रश्न आहेत त्याच्यात तीस टेस्ट आहेत ते तीनशे पहा म्हणजे स्कॉलरशिपचे सहाशे प्रश्न झाले आणि सहाशे प्रश्न फक्त ग्रामॅटिक बाराशे प्रश्न नीट जर तुम्ही विचार केला एक दिवस जरी तुम्ही प्रॉपरली केला ना या सगळ्या टेस्ट सोडवून होतात जास्तीत जास्त दहा मिनिटं लागतात आणि त्याचं व्ह्यू स्कोअर केलं की लगेच तुम्हाला तुमचं मार्क दिसेल अनालिसिस होतो आणि सचिन सर ज्या टेस्टला कमी मार्क पडले त्या टेस्टच्या तिथं वर नाव असतं समजा पाच सॉपी जे ऍडवर बनाव अरे मग आपल्याला ऍडवर्बचा अभ्यास करायला पाहिजे या टेस्ट मध्ये कमी मार्क पडले पंक्च्युएशन मार्क्स आहे त्याच्यात कॅपिटलायझेशनची जी प्रश्नपत्रिका होती किंवा पंक्च्युएशन मार्क्सची प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यात मला कमी मार्क पडले त्याच्या अर्थ काय माझा पंक्च्युएशन मार्क्सचा अभ्यास राहिला आपल्याकडे ग्रामरच्या तीन टेस्ट फक्त टेन्स वर झाल्या सुरुवातीच्या तिथं चांगले मार्क्स असतील समजायचं की आपला टेन्स चांगला आहे मग नंतर मॉडेल ऑक्झिलरीवर दोन प्रश्नपत्रिका आहेत प्रायमरी ऑक्झिलरीवर दोन प्रश्नपत्रिका आहेत पार्ट्स ऑफ पीच वर खूप सारे ग्रामॅटिकल भागामध्ये सात आठ प्रश्नपत्रिका आहेत पाचवी स्कॉलरशिप मध्ये दोन तीन प्रश्नपत्रिका या पार्ट्स ऑफ पीच वर आणि आठवी स्कॉलरशिप मध्ये आठ प्रश्नपत्रिका म्हणजे नाऊन वर एक नाऊन ऍडजेक्टिव्ह व्हर बॅडव प्रिपोजिशन कंजेक्शन इंटरजेक्शन अशा आठ प्रश्नपत्रिका फक्त पार्ट्स ऑफ पीच मग त्यातला कोणता घटक समजला हे तुम्हाला मार्क्स सांगतील तर डिग्री हा भाग समजला नाहीये तुम्ही टीच करा आणि तर डिग्री हा भाग सविताताईंनी छान शिकवलाय परत एकदा व्हिडिओ पहा असं मला वाटतं दुसरी गोष्ट मी ते शिकवणार आहे तर त्याचं जे ड्युरेशन आहे ना शिकवण्याचं माझ ती तुमच्या दहा तारखेच्या पुढे जात आणि आपल्या सकाळच्या बॅच मध्ये माझ्याकडे स्कूल स्टुडंट आहे त्यांची लिंक त्याच्यासाठी आपण संध्याकाळचे जे इंग्लिश चे क्लास लावले का तुमच्या त्याच्या मागे परपज लक्ष द्या त्यांनी तुम्हाला क्लॉजेस पण मला वाटतं शिकवलं मी तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाठवला डिग्रीचा जर खूप सोपा भाग तुम्हाला येत असतो टॉल टॉलर टॉलेस्ट अशा प्रकारचे काही शब्द वगैरे विचार किंवा ब्युटिफुल मोर ब्युटिफुल मोस्ट ब्युटिफुल असे विचार के इम्पॉर्टंट मोर इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट असे काही जे आहेत डिग्रीचे फॉर्म्स गुड 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 आर गुडेस्ट होत नाही गुड बेटर बेस्ट कसं असतं बॅड वर्स आणि वर्स्ट कसं तर यावर तुम्हाला फोकस करायचं आठवी स्कॉलरशिप मध्ये या सगळ्या डिग्री पॅसिव्ह वाईस ऍक्टिव्ह वाईस या सगळ्या घटक आपल्या व्हिडिओज मध्ये देखील मी तो घटक स्टार्ट मध्ये शिकवलेला तो घटक घ्या शेवटचे आता मिनिमिन सहा दिवस आजचा दिवस माझा सोडू कारण की आज संवाद आहे सहा दिवसामध्ये काय होणार आहे तर त्याचं शेड्यूल ठरलेलं आहे आपलं जो पार्ट्स ऑफ पीस चा पुढचा भाग पार्ट्स ऑफ पीस झाल्याच्या नंतर जो आहे तो मी ते त्या ठिकाणी सहा दिवस मध्ये घेणार आहे त्याच्यामध्ये डिग्रीचा जो घटक असेल मी लिहिलेला तर शंभर टक्के आपण डिग्रीचा घटक घेणार आहे डिग्री असेल क्लॉज असेल टाईप ऑफ सेंटेन्सेस असेल तर हे घटक शंभर टक्के 
तर सर तुमच्याकडं पुस्तक नसेल तरी हरकत नाही कॅपिटलायझेशन चे रूल्स काय आहेत ते पहा हवं तर तुम्हाला मी तुम्ही मला आठवण करा पर्सनली तुम्हाला हे कॅपिटलायझेशन चे सर्व कॅपिटलायझेशन काय आहे कॉमा कुठं देतात फुल स्टॉप कुठं असतो क्वेश्चन मार्क्स अपोस्ट्रॉपी एक्सप्लेमेशन मार्क्स कसं शिकवलंय काय शिकवलंय ते दहा बारा व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले की स्कॉलरशिपचे खास जे सगळ्यांसाठी आहे ते तुम्हाला मी पर्सनली पण पाठवतो आणि आपल्या ग्रुपसाठी पण मी सेंड करून देऊ शकतो सचिन सरांचं मला वाटतंय की डाऊट क्लिअर सविस्तर झालं अजून काही कुणाला बोलायचं असेल काही पटकन तुम्ही तुमचे माईक चालू करण्यासाठी तुम्हाला हँड रेज करायचं आहे त्यानुसार हे करू शकता चॅटबॉक्सचा वापर करू शकता सर मला डिग्रीचा भाग समाधान डिग्री आणि तुम्ही सांगितलं तुम्हाला रेकॉर्डिंग केलेलं आहे ते एकदा पहा डिग्री ताईंनी शिकवलं तीन चार दिवस हा सर तुम्हाला पण भाव शुभेच्छा आणि तर दाई तुम्हाला पण खूप खूप शुभेच्छा प्रश्न पटापट येऊ द्या असं तुम्ही जर नाही बोललात तर वन हँड सर लेक्चर नाही व्हायला पाहिजे कारण ते तर रोजच होत रोज मीच बोलतो तुम्ही ऐकता की आज तुम्ही काही बोलावं त्यासाठी आहे सर माईक चालू होत नाही का नाही कसे माईक चालू होतील तुम्ही ते सगळ्यांचे माईक चालू केले की गडबड चालू बोला सांगत चालू केलेच माईक आता चालू करता येतात टेस्ट सिरीज मधल्या टेस्ट ला तुम्ही नजर अंदाज करू नका सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तोपर्यंत तुमचे प्रश्न आणि हँड रेस करा किंवा माईक चालू करू शकता मला मध्ये थांबू शकता असं का नाही हे सेशन तुमचं आहे तुम्ही बोलत नाहीत म्हणून मी बोलतो इतकंच हा ज्या लोकांनी तुम्ही हा बोला सर दिसत नाही तुम्ही दिसत नाही सर मीच दिसत नाही हा आता बघा ब्लँक आवाज येतोय फक्त तुमचा आवाज येतोय आणि मी दिसत नाही एकदा काय करू हा स्पॉटलाइट करू पुन्हा एकदा रिमोट स्पॉटलाइट करून पुन्हा स्पॉटलाइट आता बघा नाही सर सर मराठीचा प्रॉब्लेम आणि आणि ते मी दिसतोय का बघायला हो येस आता दिसत येस 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 ओके कर्मणी प्रयोग वगैरे भावे प्रयोग अब उभयानवयी अवय वगैरे ते मला प्रॉब्लेम येतोय सर वृत्त अलंकार बरस झालेलं नाहीये म्हणजे ते नोट्स वगैरे घेते मी वाचते पण पाहिजे तेवढं समजत नाहीये मला आता यासाठी पण खर तर हे बघा हे आठवी कॉलरशिप नावाचं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये मराठी आणि गणित आहे प्रयोगाचे तीनच प्रकार असतात कर्तरी कर्मणी आणि भावे प्रयोग कर्तरी कर्मणी आणि भावे आता हे तीन प्रकार जर शिकायचे असले तर तिथं तुम्ही फक्त तीनच मिनिट द्यायचे एक तर तुम्ही कॉलरशिपचं पुस्तक घ्या कोणतंही तिथं कर्तरी कर्मणी प्रयोग बघा कर्तरी मध्ये काय कर्मणी मध्ये काय आणि भावे मध्ये काय दोन तीन दोन तीन एक्झाम्पल तीनच मिनिटं द्या म्हणतात किंवा तुमच्याकडे जर वाळिंबे सरांचं पुस्तक नसेल तर वाळिंबे सरांचं पुस्तक कर्तरी प्रयोग कर्मणी प्रयोग काय आहे आणि भावे प्रयोग काय आहे तुम्हाला तीनच मिनिटात समजतात काय होतंय काय आपलं आपण अभ्यास करत नाही आहेत आणि डायरेक्ट समजा ज्यांनी प्रश्न उत्तर तरी हातात घेतात म्हणजे जसं आता सचिन सरांनी सांगितलं की सर कॅपिटलायझेशन हा घटकच माहीत नाही आपल्याला खाली तर सगळे स्मॉल पेटर्स दिलेत म्हणजे राम इज इटिंग किंवा राम इज गोईंग टू अंबाजोगाय आणि त्या अंबाजोगायला कॅपिटल लिहिलं नाही स्मॉलच लिहिलं रामला स्मॉल लिहिलंय मग या खालील वाक्यामध्ये कोणते लेटर्स आहेत किती लेटर्स आहेत की जे कॅपिटल असायला पाहिजे असा प्रश्न असतो त्यावेळेस मग रामचा आर कॅपिटल असायला पाहिजे अंबाजोगायचं ए कॅपिटल असायला पाहिजे असं आपल्या लक्ष येत नाही तसं झालंय कर्तरी कर्मणी आणि हवे प्रयोगाच किंवा हे समाज काय असतात हे कर्मधारीय समाज काय लक्षातच नाही ओर तुम्हाला सांगितलं जसं वाळिंबे सरांचं पुस्तक आहे शिंदे सरांचं बुक आहे काशर लता ते गुट्टे यांचे काही व्हिडिओज असतील त्यांच्या नोट्स असतील पुण्यातल्या काही तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील त्यांच्याकडून तुम्ही मिळवा अमोल सर अमोल पाटील सर माझे गुरु आहेत मराठीचे खरं तर खूप छान शिकवत होते पुण्यात असताना मराठी ग्रामरचा भाग दोन पाठ असलेला महाराष्ट्रातला मी एक माणूस पाहिला की त्याला दोन पाठ अख्ख ग्रामर आहे आणि ग्रामर दोन पाठ इंग्रजीचं ग्रामर दोन पाठ मला काही झालं बरं का काही 
हा सगळं नाही हा इंग्रजीचं ग्रामर पाठ म्हणण्यासाठी मला जवळपास चौपन्न बॅच घ्याव्या लागल्या चौपन्न आणि ते पण या तीन वर्ष आणि शंभराहून जास्त वेळेस मला ते शिकवावं लागलं जसं अमोल पाटील सरांचं आहे त्यांच्या जर नोट्स तुम्हाला मिळाल्या तर त्याच्यात बघा ताई सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या ऍज क्लिअर होऊन जाते एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाली कि ती गोष्ट कळते भाव काय प्रयोग कर्तरी काय कर्मणी काय किंवा हे समासाचे प्रकार काय तर हे क्लिष्ट आहे मराठी इथलं ग्रामर खूप क्लिष्ट आहे हे सगळं जर समजायचं असेल तर तुम्हाला म्हटलं तसं तुम्हाला रेफरन्स बुक म्हणून हे करावं लागलं अरे मराठीमध्ये हो का हे पूर्ण वाक्य केवल वाक्य कसलं मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य प्रयोगाचे तुम्हाला आता जे सांगितले तेच सगळे प्रकार काळाचे प्रकार आहेत क्रियापद आहेत समासमध्ये अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास द्वेंद्व समास भव्यवीरी समास अलंकार मध्ये हे यमक अलंकार काय उपमा अलंकार काय उत्प्रेक्ष अलंकार काय वृत्त कसले असतात सर हे मालिनी वृत्त वसंत तिलका वृत्त भुजंग प्रयास वृत्त आपण इंग्लिश मध्ये देखील या गोष्टी आणि शब्द जितके प्रचंड हे असतात क्लिष्ट आहेत की काय भुजंग प्रयास अरे बाप रे मी सुद्धा गेलो ना विसरून पण त्यासाठी ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला एका क्लिक मध्ये एक तर तुमच्याकडे हे पुस्तक हे म्हणजे हे गव्हर्नमेंटचंच बरं याचं पब्लिकेशन सगळं माने इतका सगळा कारभार जे भोंगळ कारभार झालाय ना ढिसाळ कारभार आहे म्हणूनच म्हणतो आय वॉन्ट रेव्होल्युशन इन एज्युकेशन हे पुस्तकाची किंमत एक मला वाटतं एकशे चौपन्न रुपये फक्त आणि बाजारात तुम्ही ते दुसरे अमुक प्रकाशन प्रमुख प्रकाशन तीनशे रुपयाचं पुस्तक घेतलं या पुस्तकाची किंमत आहे फक्त एकशे चौपन्न रुपये आणि जे पाचवीच ते कॅपिटलायझेशन साठी तुम्हाला पुस्तक किंवा सांगितलं ना याची किंमत आहे फक्त एकशे अठरा रुपये हे गव्हर्नमेंटची पुस्तक आहे त्याची किंमत कमीच असणार पण ही पुस्तक अवेलेबल तालुक्यामध्ये होत नाही तुम्ही काय करायचं स्मार्ट टीचर आहे ऑनलाईन जायचं महाराष्ट्र परीक्षा परिषद असं टाकायचं ऑनलाईन पुस्तक मागवायचं चारही पुस्तकं पाचवीचे दोन आणि आठवीचे दोन भविष्यात तुम्हाला सर्वांना ते कामाला येतात आता लगेच नाही मिळाले तर भविष्यात तरी काम आले आणि हे जे कन्सेप्ट जे समजलं नाही असं वाटतं ना ते समजायला अतिशय महत्वाचं त्याच्यामुळे मी गायडन्स लेक्चर जे आपलं जवळपास अडीच हजार लोकांनी पाहिलं जिस्त पाहून दिल्ली सोडून दिलं त्यांचा उपयोग झाला नाही नऊ तारखेला ऍड आल्यास मी दहा तारखेला सप्टेंबरच्या ते लेक्चर घेतलं होतं त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलं होतं की बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर करायचे असतील पास व्हायचं असेल तर बेसिक पासून सुरुवात करायला लागेल आणि ती सुरुवात तुम्हाला या कॉलरशिपच्या बुक्स मधून चारही बुक्स मधून होईल ए आय टी चा अभ्यास करताना मी चारही पुस्तकं जवळपास दहा वेळेस सगळे विषय बरं का त्याच्यातलं गणित मराठी इंग्रजी बुद्धिमत्ता दहा वेळेस सोडवला मला एकशे एकतीस मार्क्स आहेत ए आय टी दोन हजार सतरा मार्क्स आणि आपल्यासोबत हरिश्चंद्र मुंडे सर आहेत त्यांना एकशे तेहतीस मार्क्स होते दोघांचं त्या सी ए आय टी मधून शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली तर कारणच ते होत की आम्ही या स्कॉलरशिपच्या बुक्सचा आणि एम पी सी चा अभ्यास तर त्याच्या मागे होताच ती पुण्याही थोडक्यात असं म्हणायला हरकत नाही तर पाच वर्षाचा तो अभ्यास होताच पण सगळ्यात महत्वाचं परीक्षेच्या काळामध्ये आम्ही काय केलं तुम्ही एवढंच केलं हे चार पुस्तकं आहेत ना हे पुस्तक पारायणच केलं सोडवून सोडवून हा वाचून आणि तिथं मराठीसाठी जर थोडस ते पडत सर इतिहासाच्या सणावळा लक्षात राहतच नाही सर त्याच्यासाठी काय करायचं आता इतिहासाच्या सणावळ लक्षात राहत नाही त्या लक्षात ठेवायचंच नसतं खर तर मग कशा ठेवायच्या असतात तर त्या काळामधला काही घटनांशी तो कालखंड जोडला जातो म्हणजे शिवाजी महाराज म्हटलं की चारशे वर्षापूर्वीचा काल कालखंड आता ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर म्हटलं की इसवी सन बाराव्या शतक असं लक्षात ठेवावं लागतं त्यांच्या सोबत समकालीन कोण होते असं लक्षात ठेवावं लागतं किंवा त्यावेळेस घटना काय घडते गांधी युग गांधी युग म्हटलं की तुम्हाला हे माहीत असलं पाहिजे कि बाबा टिळक गेले आणि गांधी आहे एकोणीसशे वीस चा कालखंड पासून ते अठ्ठेचाळीस पर्यंत किंवा सत्तेचाळीस काय गांधीजी असतील तोपर्यंत त्या काळामध्ये घटना कोणत्या घडल्या गांधीजींनी कुठं काय कसे आले गेले त्यावरून ते इसवी सण लक्षात राहत आता टिळक युग म्हणजे झाल कालखंड इतिहासातला कोणता एकोणीसशे पाच पासून ते एकोणीसशे वीस पर्यंतचा काल किंवा काँग्रेसची स्थापना कधी अठराशे पंच्याऐंशी त्यावेळेस अॅलन ह्युम वगैरे हे नाव त्या वेळेच्या प्रथा वगैरे काँग्रेसच्या काळामधल्या तर त्याशी रिलेटेड आता चले जेव्हा म्हटलं की कसं बेचाळीस आठवत लगेच 
असहकार चळवळ म्हणजे गांधी युगातच असणार आहे गांधी युग सुरुवात झालं एकोणीसशे वीस ला म्हणजे असहकार चळवळ एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे चाळीस मध्येच असेल ना दांडी यात्रा गांधी युगात असेल ना मग ते एकोणीसशे एकोणतीस काय ते लक्षात कसं ठेवायचं मार्चची तारीख अरे ह्या गोष्टी त्या कालखंडातील घटनेशी रिलेटेड त्या घटनांचा क्रम तुम्हाला त्यासाठी मिळतात कोणी कुठेही इतिहास पळवत आणि त्या डेट्स बद्दल लक्षात राहत नाही तर कष्टपूर्वक लक्षात ठेवणं एक दुसरी गोष्ट आमचे एक मित्र आहेत मित्र म्हणजे आमचे बंधू आहेत बाबाराव शेख डॉक्टर बाबाराव शेख हे सिनियर प्राध्यापक आहेत परळी वैजनाथ या ठिकाणी अरे हे अभ्यास करायचे त्यांच्या सोबतच ते नेहमी असायचं म्हणजे सनावाळ्या वगैरे गोल्ड मेडलिस्ट आहेत बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी आणि त्यांचं पी एच डी पण झालेलं आहे आणि खूप छान त्यांनी ते अभ्यास करताना म्हणजे फार जनावरांना पाणी वगैरे पाजत असताना त्यांच्याकडं एक चिठ्ठी असायची त्याच्यावर त्यांनी सनावाळ्या लिहिलेल्या असतात आणि ते लक्षात ठेवायचे चालत असताना ते म्हणत राहायचे की या दिवशी हा ही घटना घडली या दिवशी ही घटना घडली गोल्ड मेडलिस्ट इतिहास अशी काही करता येते का मी काही काही वेळेस असं लिहून ठेवायचो कॉलेज मध्ये असताना तिथे लिहून ठेवायचे सनावाळ्यात लिहून ठेवायचे मग माझ्या ते लक्षात राहील मी डायरी छोट्या छोट्या डायऱ्या केल्या त्याच्यामध्ये हे महत्वाच्या ज्या घटना आहेत ना त्या लिहून ठेवल्या आता मला ह्यामध्ये सतीबंदीचा कायदा विधवा पुनर्विवाह कायदा किंवा राजाराम मोहन राय यांनी काय केलेलं कार्य विवेकानंद यांचं कार्य किंवा रामकृष्ण मिशन ह्या सगळ्यांच्या डेट्स लक्षात ठेवल्या त्या फक्त त्या डायरीवर मी लिहून ठेवायचे ती डायरी नेहमी लक्षात ठेवायची आता सर आम्ही महिला आहेत आमच्या लक्षात ती डायरी वगैरे नसते आमच्या महिलांच्या सोबत इतर सामान खूप जास्त हो त्याच्यामध्ये एक कागद ठेवा फक्त ते इतिहासाचा सणावळ्याचा काही महत्वाच्या आणि ते बदलत राहा रोटेशन लक्षात राहून जाईल शंभर टक्के लक्षात राहून जाईल आपण ध्येय वेळ असतो मी मला चांगलं आठवतंय की ग्रॅज्युएशनच्या काळामध्ये मी ती डायऱ्या शंभर टक्के माझ्यासोबत वापरायचो आणि खास ते मी इतिहासाच्या सणावळ्या लक्षात राहाव्यात आणि जेव्हा आठवल त्यावेळेस ती डेट आपल्याला पाहताय म्हणून त्या डायरीत ती डेट लिहिलेली असते छोटी डायरी तसं एक कागद त्याच्यावर लिहून ठेवायचे दिवसभर त्याला सोबत ठेवायचं पर्समध्ये तुमचं आणि ज्यावेळेस पर्सनली एक मिनिट वेळ भेटेल त्यावेळेस बघ पाहायचं कोणाचा असा दोन तासांना पाहिजे दहावीस वीस पाहिलं की लक्षात गाय तरी ताई बोला काय तरी ताई काय म्हणतात माईक चालू करू का हा येस येस माईक बंद असेल काय तरी ताई काय म्हणतात आणि सर्वांनी आपल्या हॅन्ड रेस करून ठेवा वर पटपट म्हणजे वर कला का गाय तरी ताई जातात माईक चालू करा ताई अरे माईक चालू होत नाही चालू आहे बोला ताई माईक चालू आहे तुमचा आवाज येत नाही तुम्हाला काय तरी ते तुमचा आवाज येत नाही आहे चॅट बॉक्स मध्ये काय चॅटिंग केलेली प्रश्न आहेत बघूया हो सर हो सर हो सर हो सर बाबा हो सर दिसतच मराठी झालं बस एवढेच प्रश्न म्हणजे प्रश्नच नाहीत पडत तुम्हाला याचा अर्थ अजिबात सर 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 बोला सर मी काय म्हटलं सर हॅलो हा माझा आवाज येतोय सर येतोय येतोय आवाज येतोय बोला सर थोडं मानसशास्त्र आहे ना कोणी काय म्हटलंय ना अजून ते आपण वाचलंच नाही सर असा प्रश्न असतो या यांनी असं असं केलंय किंवा असं असं उत्पत्ती दिलीय किंवा याच असं म्हणणं आहे किंवा एखाद्यानं माकडावरती प्रयोग केला की पृथ्वीवरती केला हे आपल्याला माहीतच नाही सर कारण वाचलंच नाही समजा ते तर पण त्याचं उत्तर कसं द्यावं आणि दुसरी गोष्ट जी आहे ना ती पहिला कस प्रश्न असायचे पॉझिटिव्ह प्रश्न असायचे आता समजा एखादा प्रश्न आहे मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे आता त्याने ऑप्शन काय केलेलं आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह त्यातलं पॉझिटिव्ह असे प्रश्न असतात तर मग त्यातलं पॉझिटिव्ह समजा एखाद दिलेलं असत नाही 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 त्यातलं एक कुठलं तरी नाही उत्तर असत आपलं तिथं कन्फ्यूज होत समजा अवबोधन त्याच्यानंतर मानसशास्त्रामध्ये काही असे शब्द आहेत अवबोधन असेल किंवा अवधान असेल 
किंवा आकलन असल ते कस हे करायचं पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह मधून निगेटिव्ह मधून पॉझिटिव्ह उत्तर शोधायचं त्याने सर्व सारखंच वाटतात ते येस येस आता एक तर शेवटच्या या क्षणामध्ये काय करावं ह्या सगळं मानसशास्त्र उपपत्यांच्या भोवतीच नका फिरू एक ते आता लक्ष त्या भानगडीत पडू नका दुसरी गोष्ट तुम्हाला पॉझिटिव्ह वे न तुम्ही सामोरे जा मानसशास्त्र म्हणजे फक्त उपपत्या नव्हे कोणी काय म्हटलं मानसशास्त्राची वाक्य काय गेल्या पण तुम्हाला हे शब्द मात्र लक्षात राहणं गरजेचं आहे की अवबोधन काय आकलन काय प्रेरणा काय व्यक्तिमत्व म्हणजे काय हे का नाही पर्सनॅलिटी हा शब्द कसा तयार झाला या बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला डी एड आणि बी एड ला असताना झालेला असतो तर आम्ही रेग्युलर बी एड डी एड केलं नाही त्याचा अभ्यास तुम्ही थोडाफार तर केलेला असायला पाहिजे या साठ दिवसामध्ये तुम्हाला या संकल्पना आठ जी चॅप्टर आहेत मानसशास्त्राचे ते आपल्या शोधस मुंडे सरांनी खरं तर शोधस मुंडे सर सेटनेट ला मार्गदर्शन करतात एज्युकेशन मध्ये पण सेट नेट आहेत ते आणि मराठी मध्ये पण त्यांनी पाठवलेल्या नोट्स काळजीपूर्वक पहा तुम्हाला या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होत दुसरं मी सांगितलं ते या कन्सेप्ट साठी तुम्हाला नोट्स पाठवल्यात सरांनी पीडीएफ स्वरूपात आहेत आपल्या टेलिग्रामच्या जो पेड ग्रुप आहे त्या ग्रुपला त्या सेव आहेत आता परत परत पाठवणार त्याच 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 नाही पाठवणार होणार व्हॉट्सअप गर्दी होईल टेलिग्रामच्या ग्रुपला जॉईन नसाल झाला तर त्याच ग्रुपला जॉईन व्हा पेड ग्रुप आहे तो आणि सगळ्या टेस्ट सिरीजच्या मुलांसाठी आहे खास खूप सारे तुम्ही बॅच वन टू थ्री फोर फाईव्ह आणि बॅच वन टू ह्या दोनशे दोनशे मुलांचे थ्री शंभर फोर शंभर आणि फाईव्ह मध्ये काहीतरी पन्नास खूप सारे विद्यार्थी तिथं आहेत जर नसतात तर तिथले नोट्स पण या कन्सेप्ट क्लिअर होत मला असं वाटतं त्याचा अभ्यास तुम्ही तशा पद्धतीने करा पॉझिटिव्ह वे न जायचे परीक्षेत आणि प्रश्न असतात तिथं की एखादा आगाव विद्यार्थी आहे त्याला तुम्ही कसं बोलता आणि ते जे तुम्ही बोललात ना पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे विचारलेलं की मुंबई राजधानी आहे नाही नाही आहे नाही कन्फ्युज प्रश्न वाचताना अतिशय काळजीपूर्वक वाचत इनकरेक्ट सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये पार आणि करेक्ट सेंटेन्स राईट सेंटेन्स रॉंग सेंटेन्स चूज राईट सेंटेन्स अरे अब्बा चूजच्या ठिकाणी लगेच फाइंड येत ऑडमॅन आउट सिमिलर वर्ड पुन्हा पुन्हा त्या अनसिमिलर वर्ड अरे सिमिलर दिलेले असतात लगेच आपल्या वाटते अनसिमिलर च करून वाचलेलंच नसत आणि मग अनसिमिलर चूज द अनसिमिलर वर्ड असं म्हटलं की आपण गडबडून जात ऑडमॅन आउट कळतच नाही प्रश्न वाचताना तुम्हाला मराठी असू द्या इंग्रजी असू द्या किंवा अजून कोणताही सब्जेक्ट असू द्या प्रश्नात काय म्हटलंय ते बघ खालील दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय कोणता नाही खालील पर्यायामध्ये योग्य बसत नाही बसतो दिलेल्या पर्यायामध्ये खालील दिलेल्या चार शब्दांसोबत कोणता शब्द येत नाही आणि येतो असं म्हटलं की ते लक्षपूर्वक बघावं लागतं माझ्या इंग्लिश ग्रामरच्या टेस्ट मध्ये बऱ्याच जणांनी मला सांगितले की चुकीचा प्रश्न वाटतोय दे आर पण असते की सर आणि दे वर पण असते की आणि दे व्हील बी पण असते की हो असते की मग असं तीन तीन उत्तर बरोबर आहेत का नाही त्यात एकच उत्तर बरोबर होत ते इच अरे तर दे इज असते का काय नाही ना प्रश्नात विचारलं काय होत मी की देच्या पुढे तुम्ही ऑक्झलरी घेताना कोणतं ऑक्झलरी घेणार नाहीत म्हणजे इनकरेक्ट ऑक्झलरी कोणत आहे आणि उत्तर दिले सर आर आणि आर माझ सर उत्तर बरोबर आहे आर पण तिथं वेअर पण येत ना आणि व्हील पण येत आता कसं करता मग चुकीचं काय तर इज येत नाही साधी गोष्ट वॉज येणार नाही का थर्ड पर्सन प्लिवरल सब्जेक्ट आहे दे प्लिवरल असल्यामुळं इज येत नाही ऍम येणार नाही वॉज पण येणार नाही तिथं पर्यात एकच शब्द समजा असेल इज किंवा वॉज असेल किंवा ऍम असेल तर तो येणार नाही काय येणार नाही असं विचारत मला बऱ्याच भावी शिक्षकांनी ते प्रश्न पाठवले पण तुम्हाला सांगतो विवेकानंद क्लासेसच्या ग्रामरच्या टेस्ट कोरोना काळात तयार झालेले आणि त्या टेस्ट जवळपास दोन हजार लोकांनी सोडवलेल्या आहेत ऑलरेडी आणि आता तुम्ही एक हजार भर लोक सोडवता तर त्याच्या अनालिसिस ऑलरेडी झालेला आहे बऱ्यापैकी त्यातल्या चुका मिस्टेक कमी करण्याचा प्रयत्न झालेला आणि त्यानंतर त्याच्यावर आपण हे केलेलं आहे ते घटक वाईज आहेत का नाहीत काही जर चुका असतील अजून राहिलेल्या तुम्ही त्या सांगाव्यात मी काळजीपूर्वक पाहत असतो 
मला पण वाटलं की माझं चुकलं का काय मी परत एकदा दोन चार वेळेस प्रश्न वाचला अरे म्हटलं इथे इनकरेक्ट लिहिलंय तसंच करेक्ट इनकरेक्ट भानगडीत निघू नका सर एक्झाम ऑफलाईन आहे का ऑनलाईन परीक्षा परिषदच्या चॅनल वर तुम्ही जाऊन खरं तर तुम्ही पाहत नाही भेट देत नाही परीक्षा परिषद ऑफलाईनच आहे ऑनलाईन कॅन्सल झालं तर तिथंच कॅन्सल झालं आणि अजून परीक्षा जवळ आली हॉल तिकीट घरी आले आणि तुम तुम्हाला माहीत नाही हॉल तिकीट जर काढलं नसेल तर काढून घ्या हा गडबड करू नका हा आता फक्त सहा दिवस राहिले आहेत तर हा आत्ता स्टडी कशी करायची येस खूपच छान प्रश्न आहे हा माझ्या आवडीचा प्रश्न आहे शेवटच्या दिवसामध्ये तर प्लीज चेक माय क्वेश्चन काय तरी तरी सहा दिवसात काय प्लॅनिंग करायचं येस सांगणार आहे येस 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 बस एवढेच नक्की सहा दिवसात काय तर मी या शेवटच्या सहा दिवसाला रॅपिड फायर असं म्हणतो रॅपिड फायर रॅपिड फायर का म्हणून इथं तुम्हाला नसत्या गो बंदुकीच्या गोळ्या सोडण्यासारखे प्रश्न सोडवायचे मग ते आपल्या टेस्ट सिरीजचे तुम्हाला म्हटलं तसं इंग्रजीचे माझे प्रश्न बाराशे हो एकटे इंग्रजी महाराष्ट्राचे पन्नास टेस्ट झाल्यात पाचशे प्रश्न महाराष्ट्राचे मराठीचे तुम्हाला तीस टेस्ट झाल्यात आणि या तीस टेस्ट मध्ये गजानन कदम सरांनी पहिला दहा टेस्ट मध्ये दोनशे प्रश्न कवर केले नंतरच्या दहा टेस्ट मध्ये शंभर प्रश्न कवर गजानन कदम सरांचे तीनशे प्रश्न आहेत मराठीचे सुदास मुंडे सरांनी काही टेस्ट केल्यात त्याच्यामध्ये तुम्हाला दहा पीडीएफ त्यांनी दिले त्याच्यामध्ये जवळपास दीडशे दोनशे प्रश्न कवर मराठीचे चारशे ते साडेचारशे प्रश्न कवर झाले इंग्रजीचे तुम्हाला बाराशे प्रश्न ते सर्व रॅपिड फायर आहे इतकं जास्त विचार करत बसायचं नाही दाना 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 सोडवत राहायचं जेवढे येते तेवढं क्लिक 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 आणि अनालिसिस एक्क्या सेकंदात व्ह्यू स्कोअर बघायचा काय चुकलंय बघायचं लगेच पुढची प्रश्न पत्र काय मग सर हे तुमचं सगळं करायचं आहे का नाही काही गरज माझंच करायची गरज शुभांग मॅडम आलेत आपल्या सोबत वा अभिनंदन शुभांगी मॅडम यांचं स्वागत आहे तुमच्याकडे हॅन्ड ओव्हर करतो शुभांगी मॅडम रॅपिड फायर का प्रश्नपत्रिका आपल्या टेस्ट सिरीजच्या सोडवल्या नसल्या तर त्या सोडवाच आणि जर दुसऱ्या असतील तुमच्याकडे अवेलेबल कोणत्या पण ऍज फास्ट ऍज सोडवण्याचा प्रयत्न करा कमी वेळात जास्त अभ्यास करण्यासाठी एकमेव शास्त्र असत प्रश्न आणि उत्तर त्या त्या घटकांवरचे अवांतर नाही आणि सब्जेक्ट काय येत आपले ते लक्षात ठेवा नाहीतर गडबड होऊन जाते सगळी सब्जेक्टच माहीत नसेल बऱ्याच जण शुभांगी मॅडम ना हॅन्ड रेस केला शुभांगी मॅडम काय म्हणतात शेवटच्या सहा दिवसाचं काय प्लॅनिंग शिवभागी शिवभागी मॅडम सांगणार असेल तर सांगा चालू करा माईक शुभांगी मॅडम माईक चालू होते का गेल्या गावाला शुभांगी मॅडम अरे माईक म्युट आहे बघा आज अनम्युट आहे परत न्यूज झालं बघा थांबा मी चालू करून देतो एकदा येस बोला मॅडम गुड मॉर्निंग फ्युचर्स टीचर सगळ्यांच भावी शिक्षकांच आजचा जो क्लास आहे आय थिंक संवाद चालू आहे हो की नाही आणि एका लेक्चर मध्ये मी संवादच्या आणखी जॉईन केलं नव्हतं आणि मला सगळ्यांशी संवाद करायचा होता त्यामुळे राम सरांना मी आज म्हणलेलं की सर मी पण आज जॉईन करणार आहे तर सगळ्यांना मला माहिती आहे की सगळ्यांचा अभ्यास खूप छान झालेला असणारच आहे कारण की आता परीक्षा जवळ आलेली आहे बरोबर तर मग या आता राहिलेल्या बाकीच्या दिवसांमध्ये काय करायचं आणि काय नाही करायचं यावरती राम सर बोलत आहेत बरोबर आता तर माझ्याकडे विषय आहे सायन्स आणि मॅथ गणित आणि विज्ञान हे दोन विषय माझ्याकडे आहेत तर काही विद्यार्थ्यांना कसं वाटतं की माझा सायन्स मी शिकले इंग्लिशमध्ये काही विद्यार्थ्यांना वाटतं मी मराठीमध्ये शिकले तर मग आता क्वेश्चन मी सॉल्व्ह कसे करायचे आपल्या ज्या सगळ्या टेस्ट बनवलेल्या आहेत काही काही आहेत इंग्लिशमध्ये आणि काही मराठीमध्ये तर काय करायचे आपण जेव्हा आपल्याला वाटतं की माझा अभ्यास किंवा मी आतापर्यंत जे शिकले विज्ञान ते मराठीमध्ये शिकले तर अशा वेळेस काय करायचे गुगल ट्रान्सलेट मध्ये जाऊन तो आपला पूर्ण पेपर जो आहे तो मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून घ्यायचा आहे जर इंग्लिश मध्ये असेल तर आणि ज्या वेळेस तुमचा हा पेपर मराठीमध्ये असणार आहे पण तुम्हाला इंग्लिश मध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे तर गुगल ट्रान्सलेट मध्ये जाऊन हाच तुमचा पेपर तुम्ही काय करणार आहेत इंग्लिश मध्ये ट्रान्सफर करणार आहेत मराठीमध्ये हवा असेल तर मराठीमध्ये ट्रान्सफर करणार ट्रान्सलेट करणार आहे ठीक आहे जेणेकरून तुमच्या मनामध्ये असलेली भीती की मला परीक्षेमध्ये मराठीमध्ये पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे की इंग्लिशमध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे तर तुम्ही ज्या विषयामध्ये अभ्यास केलाय ज्या पद्धतीने अभ्यास केलाय त्याच लँग्वेजमध्ये तुम्हाला पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे ठीक आहे आणि आता महत्वाचा आणखी कोणता विषय आहे गणित गणितासाठी स्कोअर करणं जास्त अवघड नाहीये कारण की गणित हा विषय आपण भरपूर दिवस झाले ऑलरेडी तुम्ही भरपूर टीचर्स असे आहात की तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये शिकवताय विद्यार्थ्यांना 
म्हणजे याचा अर्थ काय तुमचा गणित विषय चांगला आहेच ठीक आहे फक्त तुम्हाला आता काय करायचं तर चॅप्टर वाईज कन्सेप्ट कोणत्या कोणत्या माझ्या क्लिअर नाही आहेत किंवा चॅप्टर वाईज कोणत्या कन्सेप्ट वरती क्वेश्चन विचारला जात आहे जातोय परीक्षेमध्ये हे आपल्याला पाहायचंय बघा जर तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर पाहिले तर तुमच्या असं लक्षात येईल की काहीच कन्सेप्ट प्रत्येक चॅप्टर मधला आहे त्याच कन्सेप्ट वरती फक्त थोडासा क्वेश्चन जो आहे तो फिरवून विचारला जातो क्वेश्चन कधीच नवीन विचारला जात नाही कन्सेप्ट आपली चांगली असेल तर त्या चॅप्टर मधला मार्क्स नक्की आपल्याला मिळणार आहे आणि आतापर्यंत आय थिंक आपले दहा अकरा बारा बारा लेक्चर्स आपले मॅथचे लाईव्ह क्लासमध्ये झालेले आहेत त्यासोबत आपले सात ते आठ लेक्चर जे आहेत ते रेकॉर्डेड क्लास आपले झालेले आहेत तर ते वीस जवळपास क्वेश्चन जे आहेत जे समजा चॅप्टर जे आहेत ते लेक्चर तुम्हाला आता मिळणार आहेत सगळे मिळून वीस लेक्चर तुमचे होतीलच मॅथ विषयाचे तर त्या प्रत्येक चॅप्टर मधून प्रत्येक क्लास मधून ऍटलिस्ट तुमचा एक मार्क परीक्षेमध्ये कन्फर्म व्हावा यासाठी जेवढी काही तयारी किंवा जेवढे काही कन्सेप्ट लागतात त्या सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या त्या प्रत्येक लेक्चर मधन मी कव्हर केलेल्या आहेत तेव्हा तुम्हाला तो जे कन्सेप्ट असणार आहेत किंवा ते ते जे क्वेश्चन असणार आहेत ते क्वेश्चन क्वेश्चन सोडून तुम्हाला वेगळा असा अभ्यास सुद्धा करावा लागणार नाही कधी जेव्हा तुम्ही ते लेक्चर व्यवस्थित पाहणार आहात तुमचा जेव्हा त्या लेक्चर मधला व्यवस्थित तुमची तुमचा सराव होणार आहे तेव्हा तुम्हाला त्या चॅप्टर मधले वेगळी अशी तयारी काही करावी लागणार नाही आता महत्वाचं म्हणजे सगळ्यांचा अभ्यास छान चालूच आहे हे मला माहितीये पण थोडस तुम्हाला एनर्जी बुस्ट म्हणून मला आणि रामसरांचं एक फेवरेट बुक आहे माझं चीज कोणी हलवलं ठीक आहे पुस्तकाचं नाव आहे माझं चीज कोणी हलवलं यावरती मला थोडस तुमच्याशी संवाद साधायचा आहे भरपूर टीचर्सला किंवा आयुष्यामध्ये तुम्ही जेव्हा पाहता की एखादे अब्दुल कलाम वगैरे असतील किंवा कोणतेही ठीक आहे मोठे एखादं बिझनेसमॅन कोणताही असू द्यात सगळ्यांचं फेवरेट काहीतरी एखादं बुक असतं आणि ते आपल्या ज्यावेळेस आपण त्यांचा इंटरव्ह्यू पाहतो की नाही त्यावेळेस आपल्या समजतं की या या व्यक्तीला हे हे बुक आवडतं हो की नाही म्हणजे काय तर मोठे जे व्यक्ती आहेत किंवा जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा आपण एखाद्या क्षेत्रामध्ये आपण प्रगती करतोय ते प्रगती करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं किंवा त्यांचं एक आवडीचं एक तरी पुस्तक असतं सगळ्यांचे पुस्तक का बरं आवडीचे असतात पुस्तक का बरं हे लोक वाचत असतील कधी विचार करता का आपण कधीच विचार करत नाहीत आपल्याला वाटतं की सिलेबस मधलं पुस्तक वाचलं म्हणजे ठीक आहे माझा अभ्यास छान आहे आता मी आयुष्यामध्ये मला वाचण्याची गरज नाहीये असं आपल्याला वाटतं बरोबर पण पुस्तक वाचणं गरजेचं का आहे असं मला आणि रामसरांना सुद्धा वाटतं बरं का रामसरांना सुद्धा पुस्तक वाचायला खूप आवडतात त्याचसोबत मला सुद्धा पुस्तक वाचायला खूप आवडतात ऍटलिस्ट आम्ही आतापर्यंत मला वाटतं की शंभर ते दीडशे बुक्स आम्ही दोघांनी मिळून वाचलेले आहेत त्यांनी तेवढेच वाचलेले आणि मीही तेवढेच वाचलेले ठीक आहे तर आता त्यातलं एक महत्वाचं पुस्तक माझं चीज कोणी हलवलं हे तुम्हाला मला शॉर्ट मध्ये सांगायचं आता माझं चीज म्हणजे काय तर चीज काय आहे बघा आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक जण काहीतरी मिळवण्यासाठी हा सर एक मिनिट या सर्वांना तुमचं तुम्ही छानच सांगणार आहे पुस्तक तोपर्यंत सगळ्या लोकांनी काय करायचे आपले क्वेश्चन चार्ट बॉक्स मध्ये टाकायचे तुमच्या सर्वांसाठी चार्ट बॉक्स या ठिकाणी रीड करत आहे शिवांगी मॅडम तर बोलत आहेतच आणि शिवांगी मॅडम ला सांगतो की त्यांनी त्यांचं माहितीच आज पाच त्याच छान त्यांना जसं वाटतं तसं छान सांगायला सुरुवात करा शिवांगी मॅडम ओके चालेल बघा माझं चीज कोणी हलवलं या पुस्तकामध्ये लेखकांनी काय केलं चीज म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये एखाद्या आपलं प्रत्येक व्यक्तीचं काही ना काहीतरी ध्येय आपलं सध्याचं ध्येय काय तर मला टीचर व्हायचंय गव्हर्नमेंट टीचर व्हायचंय किंवा काही व्यक्तींचं ध्येय काय असू शकतं मला एक पॅरेंट म्हणून चांगली पॅरेंट व्हायचंय माझ्या विद्यार्थ्यांना माझ्या मुलाला माझ्या मुलीला मला सगळ्याच बाजूने सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करायच्यात किंवा एखाद्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मला कुठतरी काहीतरी उंची गाठायची आहे मला पर्यंत सक्सेसफुल व्हायचंय असं प्रत्येकाच आयुष्यामध्ये काही ना काहीतरी चीज आहे बरोबर म्हणजे काय हे चीज काय आहे आपलं ध्येय आहे आणि त्या ध्येयाच्या पाठीमाग आपण सगळेजण प्रयत्न करतोय आपण एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी का बरं मिळवतो तर पहिलं पहिला आपला प्रश्न असा असतो की आपली जी आर्थिक गरज आहे किंवा आपला जो पोटाचा प्रश्न आहे हो की नाही तो आपला सुटावा आणि दुसरा प्रश्न काय असतो तर या गोष्टीतून मला आनंद मिळावा ती गोष्ट जर मला मी आली तर मी आयुष्यामध्ये खूप सुखी होईल किंवा मी आनंदी होईल असं आपल्या प्रत्येकाला वाटत असतं म्हणून आपण काय करतो तर या चीजच्या पाठीमाग पळतो मग एकदा काय होतं जर समजा मला टीचर व्हायचे आणि आता मी टीचर झाले ठीक आहे म्हणजे आता मी खुश आहे आयुष्यामध्ये मला आणखी काहीच नकोय पण जेव्हा मी टीचर होते तेव्हा माझ्या असं लक्षात येतं की आज मी टीचर आहे मला ह्या कामातून मला किती आनंद मिळतोय काही दिवसामध्ये आनंद मिळतोय पण जर मी माझं कामच व्यवस्थित नाही केलं विद्यार्थ्यांना जर मी छान शिकवलंच नाही किंवा त्यामध्ये मी माझे एफर्ट दिलेच नाहीत तर मी त्या 
गोष्टीमध्ये मी इफेक्टिव्ह राहणार आहे का किंवा माझे जे एफर्ट आहे त्या एफर्टचा फायदा मला स्वतःला होणार आहे का तर होणार नाही काय होणार आहे जेव्हा जेव्हा आपण एखादी गोष्ट मिळवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण त्या गोष्टीकडं त्या गोष्टीच्या पाठीमुळे इतक्या फास्ट मध्ये धावतो वेगाने आपले प्रयत्न चालू असतात पण जेव्हा तीच गोष्ट आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला मिळते तेव्हा आपण त्या गोष्टीवरचे जे आपण एफर्ट लावायला हवेत ते एफर्ट आपण लावत नाही का बरं कारण की आपली मानसिक वृत्ती अशी असते की आपल्याला वाटतं की आता मला मिळाले आणि आता मला याच्या पुढे आणखी काहीच करायची गरज नाहीये पण कधी कधी काय होतं जेव्हा आपण एखादी गोष्ट मिळवतो ती गोष्ट आयुष्याच्या एका क्षणाला अशी होते की ती आपल्याला सोडून द्यावी लागते किंवा ती आपल्या हातातून निघून जाते मग अशा वेळेस काय करायला पाहिजे तर हे पुस्तक म्हणतं की आयुष्यामध्ये प्रत्येक वेळेस तुमच्या बदल घडणार आहेत आणि हे बदल जे असणार आहेत ते सकारात्मक दृष्टीने पॉझिटिव्ह थिंकिंगने तुम्हाला ते घ्यायचे बदल आणि त्या बदलांच्या पाठीमाग बदल ऍक्सेप्ट करून परिस्थितीचा जास्त विचार न करता हे का बरं झालं हे व्हायला नको होतं माझ्याच बाबतीत का झालं कोणामुळं झालं हे लहान लहान ज्या गोष्टी आहेत की नाही त्या विचारांवर आपण कॉन्सन्ट्रेट न करता काय करायचे तर बदल जो आहे तो सकारात्मक घ्यायचा आहे आता काहीतरी आयुष्यात माझ्या हातात न सुटलं याचा अर्थ काय तर काहीतरी नवन नवीन गोष्ट मिळवण्याची अपॉर्च्युनिटी आता माझ्याकडे आहे आणि नवीन गोष्टीच्या पाठीमाग मी आता धावू शकते बरोबर म्हणजे हा जो बदल आहे तो आयुष्यामध्ये सकारात्मक घ्या तेव्हाच काय होईल तर या बदलांमधून आयुष्यामध्ये भरपूर गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतील आणि बदल का महत्वाचा आहे बघा तर ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट आपल्या हातातून सुटणार आहे त्यावेळेसच नवीन गोष्टीच्या आपण पाठीमाग लागणार आहे नवीन गोष्टीच्या पाठीमाग लागल्यानंतरच आपल्याला आणखी नवीन अनुभव येणार आहेत आता हे प्रत्येक नवीन जे अनुभव असणार आहेत ते तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप आनंद खूप नवीन सक्सेस कदाचित तुम्ही जेवढे आधी सक्सेसफुल असाल असाल त्यापेक्षा जास्त सक्सेसफुल होण्यासाठी तुम्हाला हा बदल उपयोगी पडणार आहे त्यामुळे सर्व शिक्षकांना मला हे सांगायचंय की आपण ज्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहात त्या दृष्टीने प्रयत्न कायमच आपल्याला करायचे पण एखादी गोष्ट तुमचं टार्गेट तुम्हाला अचीव्ह झाल्यानंतर तुमचे प्रयत्न थांबवायचे नाहीये तर तुमच्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला विद्यार्थ्यांसाठी जर आता शिक्षक होणार आहात म्हणजे काय तर तुम्हाला विद्यार्थ्यांसाठी काम करणं नेसेसरी आहे हो की नाही किंवा आज पॅरेंट आहे मी तर पॅरेंट मला घरातल्या सगळ्या माझ्या समजा माझा मुलगा मुझी मुलगी त्यांना एक चांगले संस्कार त्यांना एक चांगला अचीव गोल करण्यासाठी एक पॅरेंट म्हणून जेवढं काही मला सहकार्य लागणार आहे तेवढं मला पूर्ण करायचंय तर असं कोणतंही लहान मोठं टार्गेट असू द्यात आयुष्यामध्ये प्रत्येक वेळेस कधीच प्रयत्न करायला थांबू नका आणि बदल जो होणार आहे आयुष्यामध्ये प्रत्येक परिस्थितीमध्ये चांगल्या वाईट परिस्थिती परिस्थितीमध्ये जो माझ्या आयुष्यात बदल होणार आहे तो बदल किती चांगला आहे किती महत्वपूर्ण आहे असा विचार करूनच आयुष्यामध्ये जगा जेणेकरून तुम्हालाही हे पुस्तक काय समजा तर बदल महत्वाचा आहे आणि बदल झाला म्हणजे तुम्ही आयुष्यामध्ये काहीतरी नवीन मिळवणार आहात ठीक आहे तर राम सरांचा ही फेवरेट बुक आहे राम सर मला तुम्हाला काय वाटतं या बुक मध्ये सगळ्यांना सांगायला काय पाहिजे खर तर तुम्हाला मी जे सांगितले ते सगळ्या गोष्टी सांगितल्या परत सांगतो बुक हे तुमच्यासाठी टीटी संवादामध्ये बुक का आलं तुम्हाला सांगतो हे बुक आम्हाला प्रत्येक वेळेस ज्या ज्या वेळेस वाचलं शुभांगी मॅडम ने तीन वेळेस वाचले त्याच्या अगोदर मी ते चार वेळेस वाचले चार पाच वेळेस माझं पारायण झालंय त्याच नवीन विचार देत जगण्याची प्रेरणा देत जगायचं कसं शिकवतं बदल महत्वाचा आहे हे शिकवतं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी ते बुस्ट देण्याचं काम करत म्हणजे मित्र कसा असावा तर यस तू कर मैहुना म्हणणारा असावा मैहुना जे पिक्चरचं नाव आहे ना ते खूप टायटल महत्वाचं मैहुना असं म्हणणारा मित्र असावा ती स्टोरी खूप जबरदस्त तर मला असं वाटत कि या लोकांनी ती प्रेरणा घ्यावी आणि आपण वाचलंय ते पुस्तक जर त्यांनी एकदा वाचलं त्यांचं आयुष्य बदलून जाईल त्यांनी ज्यांनी वाचलं त्यांचं त्यांचं आयुष्य बदललंय आणि एकच तास लागतंय वाचायला आपण त्या पुस्तकाची ऍडव्हर्टेजिंग करत नाही तर जगण्यासाठी ऍडव्हर्टेजिंग करायला जावे तुमच्या जगण्यासाठी आमच्या जगण्यासाठी सगळ्यांच्या हे सुखकर व्हावं म्हणून ते पुस्तकाचं नाव सांगतोय आम्हाला वाटलं तर मी ते सांगितलं शुभांगी मॅडम ने तरी तुम्हाला सांगतो लईट शॉर्ट मध्ये सांगेन पाऊन तास शुभांगी मॅडम येतात त्या पुस्तकावर बोलायला की बोलतात आणि मी मी त्याच्यावर तेवढेच मिनिट सलग बोलायला लागतो पण असू द्या काही प्रश्न महत्वाचे आहेत शुभांगी मॅडम खास त्या पुस्तकावरचा आपण संवाद या सर्व भावी शिक्षकांसाठी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र ठेवणार आहेत त्यामध्ये आपण फक्त पुस्तकावर एकाच त्या पुस्तकावर दोघंजण पण बोलणार आहेत आणि छान त्यावर परी संवाद आपला होणार आहे त्यावेळेस तुम्ही तुमचा व्हिडिओ पण ऑन ठेवणार आहे प्रत्येक वेळेस ऑफ ठेवू नका घाबरू नका एवढं मै हो ना मी आहे की सोबत तुमच्या कास्टमुळे तुम्ही व्हिडिओ ऑफ ठेवतो प्रत्येक वेळेस काय अडचण नाही चला
इथं प्रश्न गायत्री ताईंचा आणि ते आहे दोन प्रश्न महत्वाचे मला वाटले ते लगेच त्याचे उत्तर देतो की सर टेलिग्राम ऍपवर टेस्ट कशा बघाव्या टेलिग्राम ऍपवर गेल्याच्या नंतर तुम्हाला टेस्ट सिरीजच्या ग्रुपला आम्ही जॉईन जर केलेला नसेल तर तुम्ही रामसरला शुभांगी मॅडमला तिथं हाय करा नसतं आणि तुमचं नाव टाका लगेच तुम्हाला आम्ही ऍड करू पण टेस्ट सिरीजच्या मुलांना करतो बरं का फक्त कुणाला सर्वांना नाही करत नंतर तिथे गेल्याच्या नंतर तीन गोष्टी तिथं डॉक्युमेंट्स फाईल्स आणि लिंक्स असं दिसत लिंक्स मध्ये टेस्ट असतात फाईल्स मध्ये तुम्हाला नोट्स असतात झालं इतकं सोपं आहे त्यात स्क्रोल करत जा सगळ्या गोष्टी सेव्ह केलेल्या असतात ते प्रायव्हेट चॅनल आहे तर कुणालाही ऑटोमॅटिक येता येत नाही त्याची लिंक आम्ही शक्यतो आपल्या टेस्ट सिरीजच्याच फक्त मुलांना पाठवतो सर्वांना पाठवत नाहीत कारण की तिथं ज्यांना शिकायचं नाही त्यांना तिथं यायचं नाही असंच दोरूल आहे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ज्यांना शिकायचं त्यांना प्रवेश दिला जातो ते प्रायव्हेट चॅनल आहे ते आणि त्या प्रायव्हेट चॅनल मध्ये लोकांच्या चॅनल मध्ये पब्लिक चॅनल मध्ये जेवढे लोक नसतात तेवढे आमच्या त्या प्रायव्हेट चॅनल ला लोक आहेत तर हे झाला आता एक्झाम झाल्यावर न्यू बॅच केव्हा स्टार्ट होणार आहे खर तर तुम्हाला सांगतो आमच्या नेहमीच बारा महिने चोवीस तास आमचे उपक्रम चालू असतात तीनशे पासष्ट दिवसात कधीही तुम्हाला ज्या दिवशी जॉईन करावं वाटेल त्या दिवशी तुम्ही ते जॉईन करू शकता बॅच कधीच बंद नसतं नऊ तारखेला तुमचा क्लास जर संपला तर दहा तारखेला पण बॅच सकाळची चालूच आहे गायत्री ताई इंग्लिशची बॅच एक दिवसही बंद नसते तीनशे पाच दिवस आणि तुम्हाला वेळ जो कम्फर्ट आहे ते सगळ्या वेळा असतात सकाळी पावणे सहा ते पावणे सातची बॅच कंटिन्युअस चालू आहे शुभांगी मॅडमचे पण बॅच असतात बुद्धिमत्तेची आहे त्यांची कंटिन्युअस चालू असते वर्षभर चालू असते उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये देखील चालू असते आणि एक नाही तर चार चार बॅच चालू असतात तुम्हाला ज्या वेळेत बसता येईल ना त्यावेळेस हे केलं जात तर बॅचच्या संदर्भात फक्त टी ई टीची बॅच म्हणून नाही चालू करणार ती टी ई टीची बॅच जाहिरात आल्यास चालू करतो टी आय टीची बॅच जाहिरात आल्यास चालू करतो आणि तुम्हाला सांगायला आम्हाला आवडेल की हे टी ई टीची बॅच आहे हे ट्रेलर आहे तुमच्या माहितीच पिक्चर पाठीमाग आहे बाकी आहे पिक्चर और बाकी आहे हे तर ट्रेलर आहे हे दोन महिने जे तुम्ही शिकता येत ना हा सगळा ट्रेलर बघताय तुम्ही पिक्चर त्याच्या पाठीमागे आणि तो पिक्चर तुम्हाला मी तरी सांगितला नाही नेमकं काय पिक्चर असतो किंवा आहे तर सांगितलं नाही तुम्हाला सांगूयात लवकरच आहे का नाही आणि हे ट्रेलर आहे त्या ट्रेलर मध्ये तुम्ही दोन महिन्याचे ऍक्च्युली हा दोन महिने उपक्रम चालत नाही आमच्या आयुष्याचा उपक्रम आहे तो आणि तीनशे पासष्ट दिवस वर्षाचे चालत असतो नेहमीच चालतो सातत्यानं आणि नुसतं चालतो नाही पळतो आणि धनादाना पळतो धनादाना खाना खाना जे असत ना माझं वाक्य ते चांगलं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आहे ते उपक्रम सगळे इंग्लिश असू द्या बुद्धिमत्ता गणित असू द्या सगळे 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 ए टू सेम आणि बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत सगळे जे आता तुमच्या काही जण डोक्यावरून जाते ना ते जात नाही नंतर आणि तुम्हाला सांगायला असा आनंद वाटतो की आमची जी विद्यार्थी स्कॉलरशिप आहेत जे आता टेस्ट सचिन सर म्हणले रे सगळ्या टेस्ट मध्ये त्यांना वीस पैकी माझं टार्गेट असतं की अठरा मार्क पडले पाहिजेत आणि वीस असले पाहिजेत दोन्ही पैकी एक त्याच्याखाली मार्क मी त्यांची ऍक्सेप्ट करत नाही किंवा माझ्या अपेक्षा त्यांना मी शिकवल्यास तेवढे मार्क पडलेच पाहिजेत हीच असत आणि मला माझ्या विद्यार्थ्यांना असं स्वाभिमानाने अभिमान सांगा वाटत ते विद्यार्थी अभ्यास करतात रेग्युलर क्लासला बसतात रेग्युलर टेस्ट सोडवतात त्यांना मार्क पडतात आणि महाराष्ट्रात नाही आता जगात त्यांनी कुठेही जाऊ मी घडवलेला विद्यार्थी मागे पडणारच नाही या पद्धतीनेच आम्ही ते विद्यार्थी घडवत असतो सेम कंडिशन शुभांगी मॅडमची शुभांगी मॅडमची माझं एक रोल मॉडेल आहे रोल मॉडेल म्हणजे त्याचे एक स्टुडंट आहेत आणि त्यांना घडवण्यात मी काही कमी पडलो नाही म्हणजे त्या त्यांचे विद्यार्थी घडवण्यात कमी पडणार नाही किंवा सगळ्याचे लक्ष आलं असेल त्या छान शिकवतात छान बोलतात बस तसेच सगळे विद्यार्थी घडवण्यासाठी प्रयत्न आम्ही करतो कायम असतो कायम चालू आहे हा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सांगा आज शेवटचं डेट आहे वन नाईन नाईन मध्ये आपण टेस्ट सिरीज देणार आहेत उद्यापासून शुभांगी मॅडम याची प्राईज आपण फोर नाईन नाईन असेच ठेवणार आहेत बस झालं यांची वाट पाहणं किंवा भावी शिक्षक जे आहेत त्यांना गरज नसेल तर जास्त दिवस नाही याच्यावर आता बस झाले पाच सहा दिवस राहिलेत त्यांना गरज असेल ते चारशे नव्याण्णव भरून उद्यापासून आज असेल तर एकशे नव्याण्णव आज लास्ट करू फायनल बारा पर्यंत आणि मिशन टी 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 आय टी सी टी टीच्या मुलांसाठी आम्ही सोबत शंभर टक्के आहेत आणि तुमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत असं म्हणूया लगेच दुसरे मिशन आमचं चालू होत आहे पाच तारखेपासूनच 
आणि तुमच्यासोबत तर आम्ही दहा तारखेपर्यंत नक्कीच आहात आणि नंतर पण आहेत मला सांगितलं आयुष्य बरे सोडत नाहीत सोबत आमच्या श्वासात श्वास आहे तोपर्यंत तुमच्या सोबत येत आणि तुम्हाला काहीही अडचण पडू द्या राम शेप सर तुमच्या महाराष्ट्रभर कुठेही अडचण पडू द्या सोबत आहे शिक्षण क्षेत्रातली बरं का नाही तर पुन्हा आर्थिक अडचण घरगुती अडचण त्याच्यावर फक्त मार्गदर्शन होत शिक्षण क्षेत्रातल्या अडचणीमध्ये किंवा सर मी जॉब करू का नको करू किंवा कुठे करू माझ्याकडे जागा आहे का किंवा तुम्ही जे करताय त्या कामामध्ये आम्हाला सहभागी करून घेता येईल का शंभर टक्के आपल्याला दहा हजार शिक्षक पाहिजेत महाराष्ट्र जे मिशन साठी काम करतात आणि कसं करायचं काय करायचं त्याच्यात तुमचा तुम्हाला सहभाग कसा घेता येईल तुमची आर्थिक बाग देखील प्रबळ कशी होईल यासाठी पण आपण प्रयत्न करू शकतो असे बरेच विद्यार्थी जे आहेत माझे भावी शिक्षक टी आय टी क्लास घेता का कधीपासून सुरू होत ऍडव्हर्टाईज आली शिवाय ते नाहीच गेलेल्या वेळेस आपण टी आय टीचा क्लास घेतला होता दोन हजार बावीसच्या टी आय टीचा दहाच दिवसाचा क्लास होता एकशे पंच्याऐंशी विद्यार्थी होते एकशे पंच्याऐंशी दहा दिवस पाचशे रुपये फीस होती त्यावेळेस आणि त्याच्यामध्ये पण रामसर त्याचे एक गोण भाग होते म्हणजे लहान भाग होते पण सुरुवात आपणच प्रत्येक वेळेस हा माझे सहकारी पुण्यावरून जे होते ते सोबत होते नंतर सीटीई टीचे जाहिरात आले सर तोपर्यंत सायमंटेनियसली तुम्ही अभ्यास करायचा कसा करायचा काय करायचं सांगितलेलं जाहिरात आले असत ती बॅच फॉर्म तोपर्यंत आपल्याकडे वेळ नसतो सर आम्हाला कसं कळेल तुम्ही सगळे ग्रुपला जॉईन येत ना तुम्हाला कळत ना ग्रुपवर हॅमरिंग होत कितीही मॅसेजची हॅमरिंग होत त्यावेळेस कळत दुसरी गोष्ट तुम्ही कंटिन्यू आमच्यासोबत राहा ना तुमच्यासाठी खूप तुम्हाला म्हटलं तसं उपक्रम आपल्याला दहा हजार शिक्षक पाहिजेत तुम्ही तर पन्नास हजार व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन आहेत आपल्या आता या ग्रुपला साडेसहाशे लोक जॉईन आहेत जे पेड ग्रुप आहेत साडेसहाशे नाही आपल्याला दहा हजार पाहिजेत महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही सोबत राहा टी टी एक्झाम पर्यंत होणार टेस्ट सिरीजचा सिलसिला तुमचा कायम चालू राहणार आहे जे लाईव्ह क्लास आहेत ते दहा तारखेपर्यंतच असणार जे फ्री मधले आणि नंतर तुम्हाला ते ओपन ठेवणार आहे ठेवलं जाणार आहे काय काळजी करू नये माझे आपले इंग्लिशचे पन्नास लेक्चर झाले ते सगळे आहेत ना तुम्हाला सिटी के काय आयुष्यभर बघा काय अडचण नाही तर ते पहा त्याला काही विषय नाही ते पाहू शकतात सिटी टी पर्यंत लाईव्ह क्लास नाही नाही शक्य नाही मला तुमची बॅच सोडून दुसऱ्या चार बॅच त्या शुभांगी मॅडम आहेत मला मॅडम आहे आणि मिशन तुमचं आम्ही सक्सेस करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सिटी टीच्या पण मुलांना बरं का आणि टी टीच्या पण पण ह्याच्यानंतरचं पण मिशन आहे ना मिशन टीम मिशन आय वॉन्ट रिव्हॉल्युशन इन एज्युकेशन आणि टी ई टी सिटी ई टी टी आय टी हा एक भाग आहे त्या मिशनचे दुसरे दहा भाग आहेत आणि तितक्याच फोर्सली आम्ही काम करतो तुम्हाला सांगायचं तुम्हाला जे पाठ आत्ता थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं ना हे ट्रेलर आहे तुम्ही जे बघितलंय ते हे ट्रेलर आहे पिक्चर त्याच्या पाठीमागे आहे तुम्हाला जे राम सर बोलतेत किंवा शुभांगी मॅडम बोलतात त्यांच्या बोलण्यातला जो विश्वास दिसतो ना त्याच्या मागे पिक्चर आहे मोठा आणि त्या पिक्चर साठी आम्ही काम केलेलं आहे आणि करतोय तर आता ह्याच्यानंतर तर मिशन स्कॉलरशिप आहे पाचवी आठवी स्कॉलरशिप आणि ते खूप महत्वाचं आहे आता लेकर महाराष्ट्रातले घडले तर ते भविष्यातले चांगले माणसं होणार आहेत चांगले अधिकारी होणार आहेत चांगले नागरिक असणार आहेत फक्त शिक्षक घडवून किंवा शिक्षकांना मार्गदर्शन करून नाही चालणार हे मला माहित आहे आणि फक्त इंग्रजीचं करून नाही चालणार किंवा बुद्धिमध्येच गणिताचं करून नाही चालणार त्याच्यानंतर जे पण मिशन असतात शिक्षकांसाठी देखील शिक्षक शिबिर शिक्षक नेतृत्व शिबिर असतं की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकली प्रेझेंट झाल्याच्या नंतर सुरक्षित वातावरणात बरं का ज्ञानप्रबोधिनी आपल्याला त्यासाठी मदत करत असते ज्ञानप्रबोधिनी पुणे इथपासून ज्ञानप्रबोधिनी अंबज वगैरे इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या करण्याचा प्रयत्न करतो त्या माध्यमातून कंसामध्ये रामसरच्या माध्यमातून नाही ज्ञानप्रबोधिनीच्या माध्यमातून राष्ट्र देश म्हणजे रूप पालटू देशाचे आणि रूप पालटू शिक्षणाचे या उपक्रमाअंतर्गत असे एक नाही लाख उपक्रम चालू असतात कारण की आपल्याला रूप देशाचं पालटायचं शिक्षणाचं पालटायचं तर मिशन टीम सातत्यानं कार्यरत असते त्याच्या प्रत्येक उपक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता सीटीईटीच्या बॅच पर्यंत तुम्हाला शंभर टक्के गायडन्स केलं जाणार आहे पण लाईव्ह क्लास हे नऊ तारखेपर्यंत कारण की लगेच मिशन चालू झालंय आमचं शुभांगी मॅडमनं काल टाकलाय मेसेज तुम्हाला तरीपासून मिशन स्कॉलरशिप वर आहे चालू ऐंशी दिवसाचा उपक्रम आहे आणि एकशे नव्याण्णवची ऑफर शुभांगी मॅडम आहेत का गेल्या 
बंद के लिए टेलिग्राम अपने टेस्ट सीरीज ऐसी ग्रुप लेस्ट सेम आहे मग सगळे सोडवायचे का हो सेमच एडजस्ट असणार ना व्हॉट्सअप ग्रुपला एकदा पाठवली आली कस कुठं पाठी मागे जाऊन पहा हे ते पहा म्हण ते नको म्हणून सेव्ह करून ठेवले त्याच्यामुळे किती वेळेस तरी सोडवा सेमच असत ओपन राहा तुम्हाला सांगितलं पण आम्हाला कसं कळेल तुम्हाला कळतात तुम्ही ग्रुपला आटच राहायचं हिस्ट्री आणि जॉग्राफीच्या टेस्ट पाठवा सर येस हिस्ट्री आणि जॉग्राफी हरिश्चंद्र मुंडे सरांचे आजी वारल्यामध्ये तर काम करतायत त्यांच्यावर वर्कलोड जास्त झालाय तर हिस्ट्री आजच्या जवळपास फ्री मधल्या टेस्ट वीस आणि सरांनी पाठवलेल्या जवळपास वीस तसं चाळीस झाल्यात अजून सरांनी वीस टेस्ट या पाच दिवसामध्ये बनवाव्यात असं माझ्या अपेक्षा आहे टेस्ट बनवण्याची कॅपॅसिटी एका दिवसात दहा टेस्ट पाच तास काम केल्यास बनतात असं मला वाटतं सरांकडे दिलेलं काम आहे जर तो अभ्यास करायचा हिस्ट्री जास्त तर तुम्हाला मी प्लेलिस्ट पाठवली सहावी सातवी आठवी पाचवी पासून नववी दहावी पर्यंत महाराष्ट्र राज्य नाही अधिकृत वेबसाईट डिजिटल साक्षर आणि त्याची प्लेलिस्ट तुम्ही त्या प्लेलिस्ट पहा नाही टेस्ट सोडवल्या तरी हरकत नाही जर अवेलेबल आहेत तेवढं तर सोडवाच पण इतर जर नाही आल्या तर नोट्स पाठवल्या तुम्हाला आठवी नववी दहावी करंट मधल्या नोट्स आहेत त्या आत्ताच्या हुशार विद्यार्थ्यांनी काढले आहेत माझे हुशार विद्यार्थ्यांनी काढले आहेत आणि त्या नोट्स पहा तुम्हाला त्या टेलिग्रामवर सेव्ह करून ठेवलेल्या आहेत आठवी नववी दहावी आठवी इतिहास नववी इतिहास दहावी इतिहास आठवी भूगोल नववी भूगोल दहावी भूगोल आणि याचे प्लेलिस्ट तीन 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 मिनिटाचे व्हिडिओ आहे तीन पाच तीन पाच आणि जशाला तसं पुस्तकच आहे तिथं तुम्ही आठवीची प्लेलिस्ट पाहिली इतिहासाची की अख्खं पुस्तक वाचून दाखवत आहे ती प्लेलिस्ट मग शंभर एक व्हिडिओ असतात तीनशे मिनिट लागतात तीनशे मिनिट म्हणजे काय काय पाहिजे तीस पाच तास पाच तासात एक वर्ग होतो तुम्हाला तीन वर्ग अभ्यासायचे इतिहास पंधरा तास अभ्यास केला तर इतिहासाचा अभ्यास होतो पंधरा तास भूगोल केला की तीस तासात तुमचा इतिहास भूगोल होतो वेळेचं नियोजन करा सुरुवातीलाच मी करून दिलेलं अजून प्रवासातला लगेच क्लास आहे दुसरा तर एक प्रश्न हा विचार तर बघा एक एक प्रश्न आला मला जेव्हा मी इंग्लिश टेस्ट पडत होतो तेव्हा एक प्रश्न होता न्यू मिनिंग फुल वर्ड असा प्रश्न येतो फॉर्म करायचा फाइंड मिसिंग लेटर होत तर इयर असं इयर आणि मग त्यांना ऑप्शन दिलेला आहे ग्रुप दिलेले तर डी एन वाय बी किंवा डीओ वाय पी एन वाय पी इयर पहिला इयर शेवटी दिलंय आणि उत्तर मी असं पिक केलेलं होतं ते उत्तर बरोबर आलेलं डी वाय पी बी असंच मला माहिती नसताना मी पिक केलं पण नंतर मी बघितलंय उत्तर माझं बरोबर आलं मी फक्त पिक केलेलं पण ते इयर शेवटी होत आणि मिसिंग होत वर्ड ते तर ते ते कसं मला ते समजलं नाही ते एवढं अंतर इयर आणि ते मग डी वाय पी बी यांचं डिफरंट ते कसं काय आता बा हे खूप महत्वाचं आहे या गोष्टीमध्ये काय केलेलं आहे प्रश्न कसे तयार होतात एखादा शब्द आहे मोठा त्या शब्दामध्ये काही ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा इम्पॉर्टंट असा शब्द असतो मग त्यातले चार लेटर मी मिस केलेलं मिस केलेलं सेंटेन्सचा हे जे आहे ते वेगळे वेगळे असतात शब्द एक दुसरी गोष्ट तुम्हाला असोसिएट द नेम ऑफ लेटर्स विथ साऊंड आणि त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड युझिंग गिवन अल्फाबेट या चॅप्टर मध्ये काय केलेलं आहे अल्फाबेट मिस केलेले समजा मी तिथे ए बी सी डी लिहिली आहे ए बी सी डी ई सोडून दिलंय एफ लिहिलंय जी एच आय सोडून दिलंय पुढचं लिहिलंय सिक्वेन्स आहे ए बी सी डी चा पाचवीच्या मुलांसाठी आणि ते सिक्वेन्स ना ते लिहायचं होत त्यातलं डी सोडून दिलेलं होत एन सोडून दिलेलं होत वाय सोडून दिलेलं होत आणि त्याच्यामुळे मग त्याचं उत्तर काय आलं सर तर ते डी वाय हे आलं बघा समजा डी एच एल पी डी एच एल पी च एक उत्तर होत जशाला त्याचा प्रश्न मी ते लिहिला होता फाइंड द ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स सेपरेटली असं काहीतरी आहे हा त्याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये 
हा डी एच एल पी कि अनेक प्रश्न है एकदा पर पांचवी स्कॉलरशिप तो पार्ट तुम्हारा पहावाच लगे दुसरी एक चेन होती तीस चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मैं चेन मध्य एफ जी एच आई आई जे एल एम एन सापत चित्र एबीसीडी लेटर्स मिस के खाली ती लेटर्स ऑप्शन मध्य मिस के लेटर्स का शब्द इतना मिसिंग लेटर फ्रॉम द ऑप्शन टू कम्प्लीट द क्रॉस वर्ड पजल पजल दिल्ली आड़व उपरेशा दिल शब्द ही के मैं मराठी जस पजल सोड़ता कोड सोड़ता शब्द कोड़े सोड़ता तस इंग्रजी शब्द कोड़े तथा तो परफेक्ट मिसिंग के लिए लेटर्स तुम्हारा टाकले कि अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता अर्थपूर्ण शब्द तैयार होने सा मिसिंग लेटर्स तुम्हारा शोधावे लगते चल तो भाग है तुम्हारा दीडशे लेक्चर्स सर पहावे लगता जे पांचवी पावे अभ्यास अभ्यास हाथ दिवस लगे लगे हाड़ी हो गुरी हो खूब छान भाग है यस नक्की इंग्लिश मधला को पार्ट आसो दया सगैंस सोल्यूशन पे तुम्हारा वे दया को गोष्ट कुट है एवड स काम मार्गदर्शक करना शिकवा वे दया लगना मजे सोब शिकाइज रेडी सचिन सर ने मैं मटल कि सर हि नौ तारीख संपले नारीख चालू है हा उपक्रम बंद न वे बदतो है सका तथ अपन दुसरे का ही विद्यार्थी ऐड करना इतक फरक कंटिन्स चालू है उन्हा सुट्टी मधे चालू बारह महीने चौबीस तक तुम्हारा मटल अपन मिशन वर है मिशन आपला आपका है कि अपने आयुष्या ध्यय है आई वॉन्ट रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन ये बदल एकटा मी करना नहीं मैं महत आयुष्या कस का हो मैं कि दा हजार लोक पाजे जे रिवॉल्यूशन करना स्वतः मधे बदल कर बदल आता शुभंगी मैडम ना संगित पुस्तक ना हू मूड मैं बदल स्वीकार बदल स्वीकार तैयार भावी शिक्षक पाजे दा हजार हजार लोग शंबर शंबर जो ग्रुप कश्मीर सग प्लैनिंग करण सुरू है तुम्हारे तो नक्की पोच परफेक्ट जे लोग मिशन रिवॉल्यूशन सा बदल स्वीकार विद्या बदल घड़े स्वतः मधे घड़े मैं ये नहीं कहीं हरकत नहीं मैं करे मैं शिकल तो आम तरह सग गए कुछ नहीं जगत कॉल ये तुम्हारे मैं मजा तास थो अपन नवीन लिंक तैयार कर आज थोड़ा संवाद सत्र उद्देश्य भेटू अपने अपने वे ठीक पांच वजुन पंच तो नमस्कार थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच ओके वेलकम शुभंगी मैडम का क्लास करा संवाद साहब